вышли, замерзли, быстренько бошка отрубили и домой. Но тут уже вода грелась. Вот сижу вся в пухе, добываю мясо. Уже двух штук ощипала, сейчас третьего. Женька пойдет попарит, ну, потом будем разбирать. Тяжеленькие так. Вот они, два уже такие вот. Один остался в чашке. Последний. Отдаю их кипятком, а потом сюда вот. И начинаю дергать весь процесс. Женек палит. Отправила, говорит, так иди давай поли. А? А? <смех> поли, поли. А тогда уже буду разбирать я опять. В окошко сама, неохота было выходить. Прям с окна. Ой, хорошо, ветер свежий. Ну холодно. Что? А ты куда собралась, Юль? За хлебом? Ухожу от вас. Далек. Надоели вы мне. Да. Мы злые. Да. Не кормите. Не корм. Ой. Сама себя кормит уже большая девочка. Нет, я еще маленькая. Что ты там потерял? -то? Денежку взяла. Ну иди за хлебушка. Все пределы. А я жду, сейчас мне принесут тушки и буду обрабатывать их дальше. Один Мася бездельник сидит вот, как статуэточка, на окошке поглядывает. Чего сейчас? Будешь смотреть, как Юля за хлебом пойдет? Готов мне брать? Ну, возьми две буханки. Белых? Каких возьмешь? Вылазит, вылазит. Пошел. Вот мои три тушки. Я уже их вынесла в коридор. Они немножко там остыли. Даже немножко подморозились. Юля в кармане что было. В этих штанах. Собираем с ней сара. Еще трех штук сейчас зарубим. И вот я сейчас запахала их в мешки в такие. А теперь можно опять их на терраску положить. Там мороз. Минус 18 у нас. Так что побудут. А здесь вот им состряпала вот такую пиццу. Пиццу, пиццу. Там что у нас? Колбаса, фарш, лук, десер, кетчуп и майонез. Сейчас на кусочки разрежу. И на тарелочку. Дружок уже зовет нас. Пойдем убираться. За одной бошкой опять нарубим. Трем штукам. Вечера длинные, так что сядешь целыми вечерами, знаешь, куда опять деть. Ну, займусь еще. Еще хочется зарубить несколько штук, поэтому убавить, убавить. А это вот такая красота. Вот. На ужин ем. Пусть молотят. Наливаем воду, чтобы их ошпарить. Сейчас на газ поставим, кое мы там снимем, управимся, и вода уже будет готова. Время пятый час вечера. Солнышко же на заходе у нас. Небо красивое. Самолет опять летят. Топору, я не знаю, куда Жень делал. Он сточил его сегодня. Юлия ищет топор. Женьку заставили, он нам сегодня поточил. Дружку сварили лапки, что-то он их вон повыкидывал. Потом шкурка от шеи. И вот с хлебушком, вот этот с бульончиком. Все им принесли. Молотит. Там птица соседская, ходит гуси. Лапы замерзли. Луна уже взошла. Ну, а мне надо вытащить Перья, которые вот тут остались еще. И будем сейчас. В эту бочку мы их прям вот бошка отрубаем и сюда их. А то они брызжут, тогда прыгают. Ну, кто рубит, тот знает. А мы городским это не интересно. Они сердобольные у нас. Им всех все жалко. Нам деревенским не жалко. Мы для этого их растим, чтобы их потом кушать. Кушать, кушать. Магазин-то они не видят ничего. Готовы, все берут. А мы вот так вот. 
Стараемся снять. Что она там стучит, не знаю. Замерз замок у нас. Юля еще вчерашний день. Топор. А топор вот в кузове стоит. Давай, я пошла ловить. Ну давай, сейчас она пошла ловить, а я тут жду ее. У нас другой день, мои хорошие. Я ставила щиг, варю. Вчера уже бульон кипел тут с косточками свиными. Они вот сейчас уже почти закипают. Я их достану. И тут на щи у меня картошка, капуста кислая и картошка. Опять сегодня щипала трех штук. Вот они, братья Карамазовы. И Юля их сейчас замажет. Специем, чесночком, и мы их отправим в рукав и в духовку. Одну нам, а две штуки собираем посылку. Ребятам, ну и Сереж заодно. Я думаю, дойдут. Сейчас морозы, мы ее сейчас заморозим, сварим. В общем, духовки зажарим. зажарим. Духовки зажарим. И в такой у нас есть пакет специальный. И отправим туда. Ну вот, этим занимаемся. Тут вот у меня печенку сейчас только кинула, заморожена и такая. А здесь уже легкие сердце и пупочки. Желудки, как называть? Я называю пупок. Тут говорит желудок. Пупки. У нас пупками сюда звали. Вот. Вкусные. Да мы как-то варен не едим. Я вот их потом возьму. Сварим. Сварю, перекручу. И можно и пирожки с ними сделать. Вот так показать. Вот. Или блинчики заворачивал, тоже неплохо. Ну а тут что у нас? Переправа для куриц у тебя, что там тебе еще? Чеснок. Чеснок. Вот. Масло не добавляла? Нет. Ну и вот такие три тушки. Сейчас забабахаю. А с этого хочу сделать еще им паштет. Сейчас взвешу, наверное, маловато будет. Ну сколько будет в баночку на хлебушек? Все равно приятно попробовать. Так что у нас тут он расхайдаш, ведра стоят, еще ничего не убирали. Время уже час дня, надо хоть щей сварить. А то мы спицы особо-то вчерашние не сытые. Осталось два кусочка. Они уже засохли. Вот, так что мы работаем тут. Полным ходом кипит работа. Мяско мое, вот она достала. Да, порог идет. Вкусно, прям дух. Люблю свиные ищи, не люблю с птицы. Я вам уже говорила об этом. Отправила все уже. Сейчас тут вот стол протру. А Юля готовит пакет. Спросили, что тебе прислать? Он нам что сказал, Юль? Не говори, что он заказал. Я помню, что. Не помнишь? Вера, может, тебе. Да и сама не помню, что мы с него спросили. Глава вам советов уже. Ну да, он говорит, сало у нас тут вроде бы есть, ребята. Колбаски просил сырой копченый. Сникерс больно уж просил. Говорит, хочу с кофе так попить. Кофе, сигареты, сахар. Уток вот я не знаю, дойдут они дойдут. Ну, говорит, вот шуршит как. Дойдут, я думаю, сейчас зима. Поэтому... Пакет положим заморозки. Ну да. Что еще? Сигареты. Сахар 5 килограмм. Мы там список написали. Жене отдали список. Он там сейчас кое-что купит у нас. Ну, лекарство просил также. Нурафин от головы. Ну, в общем, соберем. Что соберем, то и будет у него там. Не ему, всем. Они там 8 человек. Они все едят. На общий пит отдают. Говорит, вот недавно ели колбаску и сало. А так их кормят два раза в день. Один. Один. Вчера, говорит, один день. Да, раз. Уже один раз в день кормят. Офигеть. Вот раз в день покушай. Есть у тебя что покушать? Хорошо. А если нет, то голодный. Ой, вся гуманитарка он по магазинам остается, как он говорит. Что люди отсылают, отправляют. Есть там консервы? Консервы, есть. консервы есть у него, да. Но он мне уже опротивлять консервную. Хочется домашний идти уже третий месяц. Что-то хочется. Прокуратуру будем звонить. Да, попробуем насчет денег. Ну что, я говорю, деньги люди уже все пополучили, а у нас ни копейки за душой. Не добьюсь ничего. Ну, такие вот у нас тут сборы, ребятки мои, девчатки. Работаем. 
Время уже вечернее. 6 часов доходит. 6 часов. Что мы за это дело сделали? Время. Паштет у меня тут готов. Сделала я. И запекли уток. Запекли уток. Женя привез сахар 5 килограмм. Два пакета кофе и сникерс. Сейчас я вам покажу все это. Молодежь наела сутку и пошла к себе туда в зал. А я уж тут дальше ковыряю все. Надо снять. Что ж сказать сказала, ничего не показала, чем я тут занималась. Ну вот, сахар 5 килограмм. Минус туда в посылку пойдет. Сникер здесь штучек. Любит он такую штучку. Даже когда с Балашова приезжала, у меня обязательно в машине лежала. Он говорит, поем, и я сытый. Ну ладно, говорит. Так, так, купим. И вот такие небольшие две кофе. Голд. Миларга какой-то. Сейчас покажу вам пакет. Утку. Две штуки. Мы их сейчас оберем. Завтра, вернее, они остынут, не горячие. И прям в противень. В противень. Не просто, а в эту. Такую вот у меня есть. Хреновина. Вот такая вот. Она прям с крышкой. Но, наверное, маловато будет. У меня их две. Да ладно. Я им пользуюсь редко. Отдам. Может, там ребятам пригодится. В первую очередь, сыночек будет кушать, а потом поделиться с ребятами. Их там 8 человек, так что им хватит. Сложим контейнер и вынесу в коридор. Там мороз у нас, все замерзнет. А потом упакуем хорошенько и отправим. Вот, а там надо будет взять колбаски. Что там еще нам сказал? Нурафен, АЦЦ 600 от Макроты, что подходило Макрота. Ой, трусы. В общем, много чего еще надо ему взять. 8 числа. Поедет машина туда к ним. Опять будет посылка адресная. Именно вот именно к человеку, которому напишем мы. Также все напишем. Какая рота, какой взвод, отделение. Все это мы напишем на, на мешке или в чем мы упакуем все это. Позвонил вчера мужчина и сказал, вы не желаете отправить посылку? Вот куда мы отвозили, там опять же она и будет. И оттуда опять повезут. Конечно, конечно. Соберем что-нибудь. Ну, он говорит, мам, не надо, мне кроме кофе и сигарет ничего не надо. Я говорю, как же так? Все собирают, а что у нас, бомж, что ли? Нет, говорю, тебе соберем. Ну, вот что накидает, то накидаю. Там рыбка, карасик копчененький, посолоняться немножко. Ну, как говорится, варенья не хочет, соленья не хочет. Ну, и консервы тоже никакие не передавая у нас есть. Ну, вот так вот. Выборочно сейчас соберем кое-что и отправим ему. Пусть ребятки там покушают вкусняшков. А, паштет сейчас покажу вам. И уточек. Это вот паштет. Тут у меня находится, значит, утиная печень, лук, морковь. Еще добавила сюда вареные яйца, оказывается, можно добавлять. Я прочитала там, опять же, в Одноклассниках. Одна делала. Я дай-ка я себе перчик, соль, ну и все. Взбила хорошо <смех> блендером. Она теперь еще теплая. Сейчас остынет. Я ее переложу в какую-нибудь емкость. И все готово. Не Сережка, как ребята поедят. Поэтому он, не знаю, магазины ест хорошо, а домашний уже вкус другой. А тут вот два утока. Один грамм аж масолики вылезли. А второй у нас мешок лопнул. Мы в два положили. Да и тут тоже масло, и вот они торчат. Масолики. Их мы берем и в контейнер, я говорю. Месяца вот им покушать. Так что вот так. Собираем, собираем понемножку ему. Всего домашнего.